ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ട പോർഷൻ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ആക്യുറേറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു ഡിവൈസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വോൾട്ടുമീറ്റർ എന്നാൽ വോൾട്ടുമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾട്ടുമീറ്ററിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാത്തപ്പോഴത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ യൂണിഫോം റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ ഓഫ് ലെങ്ത് ടെൻ മീറ്റർ സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഓൺ എ വുഡൻ ബോർഡ് ഇൻ ടെൻ ഡ്രോസ് ടെൻ മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള യൂണിഫോം റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള വയർ അതിനെ പത്ത് റോയിലായിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു വുഡൻ ബോർഡിൽ ഓരോ റോയും വൺ മീറ്റർ അങ്ങനെ ഒറ്റ വയറാണ് ടെൻ റോസിൽ ടെൻ മീറ്ററിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് പാരല ടു ദിസ് വയർ ഈ വയറിന് പാരലായിട്ട് ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതാണ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എൻഡ് എ ആൻഡ് എൻഡ് ബി ആദ്യം നമുക്ക് പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട് പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട് പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു അക്യൂമുലേറ്റർ ഓർ സെൽ സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ എയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ഒരു റിയോ സ്റ്റാറ്റ് ഒരു കി കി കെ ദെൻ അടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അമീട്രൂഡ് ഇതിന് സീരീസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട് ദെൻ പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ അക്യൂമുലേറ്റർ ബി വൺ എ റിയോസ്റ്റാറ്റ് ആൻഡ് എ കി ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ഇത്രയും ഡിവൈസുകൾ എയ്ക്കും ബി ക്യും ഇടയ്ക്ക് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നു ഇതാണ് പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട് ഈ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട് ദെൻ സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട് സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എ ഒരു സെൽ ഈ സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ എയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ട് സെല്ലുകൾ കാണും ഈ രണ്ട് സെല്ലിൻ്റെയും പോസിറ്റീവ് എയിലേക്ക് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ ദെൻ ഗാൽവനോമീറ്റർ ആൻഡ് എ ജോക്കി ജോക്കി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ട് ജോക്കി മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് പഠിച്ചാണ് ജോക്കി ദെൻ ജെ ഇതാണ് സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട് സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സെൽ ആൻഡ് ദി ഗാൽവനോമീറ്റർ കണക്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ജോക്കി എയ്ക്കും ജോക്കിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഗാൽവനോമീറ്ററും സെല്ലും നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട് അതാണ് സർക്ക് സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടിലാണ് വരേണ്ടത് ദെൻ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഈ ജോക്കി എയിൽ ടച്ച് ചെയ്തു എയിൽ ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഗാൽവനോമീറ്റർ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ ജോക്കി ബിയിൽ ടച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഗാൽവനോമീറ്റർ റൈറ്റിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ ഓക്കെയാണ് ഇനി എയിൽ നിന്നും ഞാൻ ഈ ജോക്കി പതിയെ ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ ഗാൽവനോമീറ്ററിന്റെ നീഡിൽ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ നോക്കുക ജോക്കി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ നീഡിലിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഒരു പർട്
ഇനി ഈ സർക്യൂട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗാൽവനോമീറ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് സീറോ ആയത് ഈ ഗാൽവനോമീറ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് സീറോ ആയാൻ കാരണം ഈ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്തിന് ക്രോസ് ആയിട്ട് രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ട് അതായത് ഒന്ന് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ഇതിന് ക്രോസ് ആയിട്ട് ഈ സെല്ല് കൊടുക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അതുപോലെ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്തിന് ക്രോസ് ആയിട്ട് ഈ സെല്ല് കൊടുക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റും ആയത് കാരണമാണ് ഈ ഗാൽവനോമീറ്ററിലെ കറണ്ട് സീറോ ആയത് അതായത് ഈ രണ്ട് സെല്ലിൻ്റെയും പോസിറ്റീവ് ഒരുമിച്ചാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സെല്ലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ സെല്ല് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ കണക്ഷൻ അങ്ങനെയല്ല ഒരു സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് അടുത്ത സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് തന്നെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വരുന്ന കാരണം ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വരുന്ന കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇ എം ഒ ഫീ വണ്ണും ഇതിൻ്റെ ഇ എം ഒ ഫീ ടു ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇ എം ഒ ഇ വൺ മൈനസ് ഇ ടു എന്നാണ് വരുന്നത് ഇനി രണ്ടിൻ്റെ ഇ എം ഒ ഫു സെയിം ആണെങ്കിലോ ഇതിപ്പോൾ ടു വോൾട്ട് ഇതിൻ ടു വോൾട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർക്യൂട്ടിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫ്രണ്ട്സ് സീറോ ആവും അങ്ങനെ ഈ ഗാൽവനോമീറ്ററിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ആയിട്ടില്ല ഇതേ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് സെല്ലിൻ്റെയും പോസിറ്റീവ് ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തില്ല അതേ ഒരു കേസാണ് ഇവിടെയും എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവും ഈ സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഒരേ പോയിന്റ് അങ്ങനെ ഈ സെല്ലുണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫ്രണ്ട്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ സെല്ലുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ലെങ്തിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗാൽവനോമീറ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് സീറോ ആകാൻ കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്രോസ് ദി ലെങ്ത് എ ജെ എ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്തിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഈക്വലും എന്നാൽ ഓപ്പോസിറ്റുമായിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലുകളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്തിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം ഒ ഫീ ആണ് ദെൻ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മറ്റൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈ ലെങ്തിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിയാണ് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത കറണ്ട് ഈ വയറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത കറണ്ട് ഐ ആണ് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ വയറിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഐ നമുക്കറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറണ്ട് ഇൻഡു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വയറിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്മോളാർ ആണെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും ഐ ഇൻഡു സ്മോളാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ സെൻറ്റിമീറ്ററിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും എൽ ഇൻഡു ഐ ഇൻഡു സ്മോളാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വയറിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ആണ് നമ്മളത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിയാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പക്ഷേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ കോമ ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഐ ആറും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആർ വൈയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ മാറ്റിയാൽ ഇതിനെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ നേടും then e is proportional to l this is the working principle of a potentiometer appol potentiometer inde working principle idana ee balance aaya length um ee cell inde emf um proportional aayi ennu paranjal ivide 2 volt ulla cell aanu enikku 100 aanu balancing length kittiyathu angane aanengil njan 4 volt ulla cell connect cheyidal 200 length aayirikkum enikku balancing aayittu kittunnu appol ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫും ഇവിടുത്തെ ലെങ്തും പ്രൊപ്പോർഷൽ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഇ എം എഫ് ഉള്ള സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഈ ബാലൻസിങ് ലെങ്തും കൂടും ഇ
രണ്ട് സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫ് കൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം പ്രിൻസിപ്പിളിൽ കൺസിഡർ ചെയ്ത അതേ സർക്യൂട്ട് ആയിരുന്നു തന്നെ ബാലൻസിംഗ് ലെങ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൽ ടു ദി ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദി സെൽ ഇൻ ദി സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട് ദെൻ ബാലൻസിംഗ് ലെങ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദി സെൽ ഇൻ ദി സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദി വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഇനി ഞാനിവിടെ സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടിൽ ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇ എം എഫ് ഉള്ള ഒരു സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇ വൺ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ബാലൻസിംഗ് ലെങ് മെഷർ ചെയ്യാണ് എയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ജോക്കി പെതുക്ക മൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഗാലോനോമീറ്ററിന്റെ നീഡലിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കുറഞ്ഞു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ് ആയപ്പോൾ ഇത് സെൻറ്ററിൽ വന്നു ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ബാലൻസ് ലെങ് ആണ് എൽ വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സെൽ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബാലൻസ് ലെങ് എൽ വൺ ഈ കണക്ട് ചെയ്ത സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫും എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ ബാലൻസ് ലെങ് എൽ വണ്ണും പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയി ദെൻ റിലേഷൻ നമ്പർ വൺ ഞാൻ ഈ സെല്ലിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോണ് ബൈ അനദർ സെൽ ഓഫ് ഇ എം എഫ് ഇ ടു ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇ എം എഫ് ഉള്ള ഒരു സെല്ല് ഞാൻ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ എയിൽ നിന്നും ജോക്കി മൂവ് ചെയ്തു ബാലൻസ് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്തു ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് എൽ ടു അപ്പോൾ കിട്ടിയ ബാലൻസ് ലെങ്ത് ഈ സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരുന്നു ദെൻ ഇ ടു ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് റിലേഷൻ നമ്പർ ടു രണ്ടാമത് കിട്ടിയ ബാലൻസ് ലെങ്ത് രണ്ടാമത് കണക്ട് ചെയ്ത സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരുന്നു ദെൻ ഈ രണ്ട് റിലേഷൻ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇക്വേഷൻ റിലേഷൻ വൺ ബൈ റിലേഷൻ ടു then e1 by e2 is equal to l1 by l2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫ് അറിയില്ല എന്ന് വെക്കുക ഈ രണ്ട് സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫ് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നാൽ ഇ എം എഫ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കിട്ടിയ ബാലൻസ് ലെങ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് ഒരു സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫ് അറിയാം ഈ സെക്കൻഡ് സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫ് അറിയില്ല നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് ഒരു സെല്ല് കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് എത്രയാണ് ഇ എം എഫ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇ എം എഫ് ഉള്ള ഒരു സെല്ല് ആദ്യം കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുക അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഇ എം എഫ് ഉള്ള സെല്ല് രണ്ടാമത് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബാലൻസ് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സെക്കൻഡ് സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യാൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സെൽ ഒരു സെല്ലിന്റെ ഇന്ത്യാൻ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ കേസിൽ പറഞ്ഞ അതേ സർക്യൂട്ട് ഡയറം ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് മാത്രം ഇതിന് ഈ സെക്കൻഡറി സെല്ലിന് പാരലായിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു കീയും നമ്മൾ ആദ്യം ഈ കീ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതുമായിട്ട് കണക്ഷനിലില്ല അപ്പോൾ ഈ സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫ് ഇ ആണെന്ന് വെക്കുക ദെൻ ഞാൻ എയിൽ നിന്നും ജോക്കി മൂവ് ചെയ്തു ബാലൻസ് ലെങ് എടുത്തു എനിക്ക് കിട്ടിയ ബാലൻസ് ലെങ് ആണ് എൽവൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതുന്നു ഇ എം എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ വൺ ദെൻ ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ അതായത് ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫും എനിക്ക് ഫസ്റ്റിൽ കിട്ടിയ ബാലൻസ് ലെങ്തും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ഇനി ഇനി ഞാൻ ഈ കീ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു കീ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈ സെല്ലിന് പാരലായിട്ട് വരും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സെല്ലിന് പാരലായിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സോ റെസിസ്റ്റൻസ് വയറോ കണക്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആകെ അങ്ങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇനി ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച ഇൻഡ്യാണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അതേ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് ആർ ദെൻ ഇ എം എഫ് ഇ ഇൻഡ്യാ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സെൽ ആർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ പോയ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തായിരുന്നു അതായത് കറണ്ട് ഐ
ഈ ബാലൻസിൽ എങ്കിലും പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെന്നാണ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടുണ്ടായ പുതിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രിൻസൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഇത് രണ്ടാമത് കിട്ടിയ ബാലൻസ് ലെങ്ത് എൽ ടു ദെൻ ന്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രിൻസ് ഇ ആർ ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സെക്കൻഡ് ബാലൻസ് ലൈഫ് ദെൻ റിലേഷൻ ടു ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് റിലേഷൻ കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ദെൻ വൺ ബൈ ദെൻ ഹിയർ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇ ആർ ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ ബൈ എൽ ഇവിടെ ഇയും ഇയും ക്യാൻസൽ ആയി ആർ പ്ലസ് ആർ ന്യൂമറേറ്റർ വരും ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഡിനോമിനേറ്റർ വരും നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ സ്മോൾ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു എൽ വൺ മൈനസ് എൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ടു എന്ന് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിവിടെ ഇന്ത്യൻ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാം ഇന്ത്യൻ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇൻറ്റു എൽ വൺ മൈനസ് എൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യം ഈ കീ ഓപ്പൺ ആക്കി ഇടുക എന്നിട്ട് ബാലൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എൽ വൺ മെഷർ ചെയ്യുക പിന്നീട് ഈ കീ ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബാലൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എൽ ടു മെഷർ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എത്ര എന്ന് എടുക്കുക ഇത്രയും മതി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് സ്മോൾ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു എൽ വൺ മൈനസ് എൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ടു വോൾട്ടുമീറ്ററിനെ അപേക്ഷിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാത്തപ്പോഴത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആക്കുറേറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബട്ട് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എ വോൾട്ടുമീറ്റർ ഡ്യൂറിംഗ് ദി മെഷർമെൻറ്റ് ദെയർ ഈസ് എ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഗീസ് ഓൺലി ദി ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പൊട്ടൻ വോൾട്ടുമീറ്റർ മെഷറിംഗ് ടൈമിൽ അതിലൂടെ ഒരു കറണ്ടിനെ പാസ് ചെയ്തുകൂടും അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആയ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് വോൾട്ടുമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ മെഷറിംഗ് ടൈമിൽ സെല്ലിൽ നിന്നും കറണ്ട് ഡ്രോൺ ചെയ്യുന്നില്ല അതിനാൽ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാത്തപ്പോഴത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആയ ഇ എം എഫ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സെല്ലിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ ആക്കുറേറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊട്